as we move mm -hmm. up to the next level, that these were um, these were the monks' uh, cells, and we propose to reinvent those in terms of um, of today. They seem to to us in all the conversations with the client to be as appropriate as kind of study research spaces as they were. Um, uh, how can I say? Uh, in a religious past. Hier sehen Sie für die Korridore zu den Zellen. Wir haben versucht, diese Zellen den heutigen Bedürfnissen äh, des, des für Mondo Biotech anzupassen. Und äh, sie waren irgendwie auch früher schon die Orte, wo die Mönche sich zurückgezogen haben, wo sie ihre Studien betrieben haben. Und das möchten wir heute auch irgendwie das so eigentlich äh, zelebrieren, indem die Zelle äh, Wohnort und, äh, und äh, Studienort wird. I think that it's very interesting as a kind of historical transformation and a dramatic change in use is that these as spaces remain as valid today as in the past. So we're quite excited by that possibility of recycling them. And I'll explain uh, the changes that we propose. Wir sind eigentlich sehr äh, froh darüber, dass wir diese Zellen äh, als äh, Denkorte äh, eigentlich wieder restaurieren können und diese äh, so inkorporieren, dass das äh, Kloster eigentlich den gleichen Sinn hat, wie es früher hatte, auch heute. Some we feel it's appropriate to keep um, as they are. They're really very, very small, very intimate. Einige würden wir so lassen, wie sie sind, weil wir finden, dass einige wirklich äh, klein sind, sehr intim und, und, und eigentlich das Gefühl des Klosters einem, einem sehr gut zeigen. But some we propose to remove connecting walls and effectively double, the, um, uh, double those spaces in size and incorporate uh, their own bathrooms within them. Einige würden wir versuchen zu vergrößern, indem wir eine äh, Trennwand rausnehmen würde. würden. Diese würden wir vergrößern mit einem Bad plus einer Schlafgelegenheit plus einem Ort zum äh, Studieren. But the way in which we propose to do that is in the spirit of the past and to make the bathrooms, the enclosures, non-structural, but um, but a wooden paneling. So um, if it's recycled in in a future life. Then uh, those are not uh, they're not structural. They're they're very much um, infill. We would also try to make the trend from non-structural to make so that we can take it out again. We would try to also in the same sense to work with these panels so that in a future future, when we take it out again, it can be actually very good infill and recycled. But we always respect. The space of the corridor, so the kind of historic feel does not uh, does not change. Was wir auf jeden Fall immer lassen würden, wären die Korridore, so dass man das Gefühl uh, der Geschichte und der Tradition des Klosters uh, weiter beibehalten wird. So this is how it is at the moment, and you'll <coughs> see that when we show the plan with the changes, uh, that for example the rooms here don't change, um, but these here um, are enlarged by the removal of, um, of, uh, of, of, of some walls between individual units. Here sehen Sie auf dem uh, Grundriss des Bestandes, dass wir die oberen Zellen, die kleinen Zellen, würden wir eigentlich lassen, wie sie waren, und die unteren Zellen würden wir, würden wir immer eine Trennwand herausnehmen, um die Zellen zu vergrößern mit einem Bart und einem uh, Schlafgeld. So here you can see very clearly on the plan those which um, remain the same. And here you can see, for example, that we've removed a room and we've created a completely self-contained unit with um, an alcove for the bed, a private bathroom, and a study a research area here. Here you see very that we have on the ten die in größeren Zellen versucht haben, eine Wand rauszunehmen. Wir haben eine Ecke benutzt zum Schlafen. Wir haben ein privates Bad pro Zimmer und dann die größten Teile des Zimmers als Forschungs- und Studiergelegenheit angelegt. I 
think there's a very interesting continuity between the concept of the religious order with its emphasis on academic research, a kind of semi-university function with the, uh, with the library, and, and in a way the continuity of that uh, tradition today. Es ist eine sehr schöne ähm, äh, Verbindung zu dem alten Kloster und zu dem, was jetzt gemacht wird. Das Ganze wird wie ein, ein Campus, das wird ganz wie eine Universität, wo die Leute forschen können, wo die Leute wohnen können. Auch mit der Bibliothek, die wir im oberen Stock haben, wo die Leute sich Material zum, zum, zum Forschen holen können und das verarbeiten auf ihrem Zimmer. So, to summarize, this is a typical slice of the rooms as they are at the moment and the transformation here. What's not shown really, and that's the next stage of development, is that essentially this is very much um, a similar uh, environment in terms of the materials, the use of wood and panelling. Um, hier sehen Sie sehr schön die bestehenden Zellen und so diese Zellen, die wir umgebaut haben, was Sie hier noch nicht sehen, was noch kommen wird, ist dann das genaue äh, Detail, die Studien, wie wir genau die Zellen dann äh, umbauen wollen, so dass sie dann wirklich den Spirit vom Kloster wiedergeben. Next one. <coughs> As we move up to the next level, the library is probably one of the most significant spaces in the building. Uh, and the intention is to bring the original collection back into this space. And again, to, um, uh, through uh, small details, um, to restore it back to its original historic condition. Hier sehen Sie sehr schön einen der schönsten äh, Räume im ganzen Kloster, das wäre die Bibliothek. Wir würden versuchen, dass die ganzen alten Bücher wieder zurückkommen, dass man das Ganze äh, restaurieren würde, so dass man äh, das Ganze dann auch benutzen kann und, und in seiner Originalfunktion zurückführen. And again, it's a very familiar transition from where it is at the moment, the library here in the corner, and the next one, the transformation. Um, uh, again, small changes to the uh, to the cells uh, here, and an emphasis on the on the library. Hier sehen Sie auch sehr schön im zweiten Obergeschoss, wie diese uh, Umänderung von den Zellen, die wir gemacht haben, aber der Gang würde bleiben, die Bibliothek würde bleiben, und das Ganze würde historisch wieder restauriert werden. Das Einzige ist, dass wir auf diesem Stock die Zellen umbauen. And finally, into the the roof space, which is one of those, I think, undiscovered spaces. Um, and we see the possibility, perhaps, of this being uh, used as an exhibition uh, space uh, with, um, with controlled access. When we jetzt zum Dachboden kommen, ein, ein, ein großzügiger Raum, etwas äh, momentan nicht genutzt, wir sehen dort jetzt eine Nutzung als äh, Ausstellungsraum, den man mit äh, sehr kontrolliert, wer hoch und runter gehen darf, äh, eigentlich äh, vorschlagen könnte. And the next one. Again, no, um, no structural changes, but just looking at a, at a room which, um, which might, um, as it were, perhaps a range of possibilities. One of them revealing the, uh, documenting the history of this building is one. Is one possibility, for example. Hier sehen Sie keine großen strukturellen Änderungen, eigentlich nur einen Weg, der durch den Dachboden führt, den man als Ausstellungsort nutzen kann, den man äh, auch dazu nutzen kann, um den Leuten zu zeigen, wie die Geschichte und wie die Struktur im, äh, im Dachgeschoss war. This was just a sketch really to remind us of the context of the views and the fact that the monastery originally was quite isolated, but now um, it's very much part of a kind of urban expansion of the uh, of the city of Stans. Hier sehen Sie einen, einen Sketch von, von Lord Foster, der zeigt, uh, dass das Kloster uh, eigentlich in welcher Umgebung das Kloster liegt, dass das Kloster vielleicht irgendwann mal etwas uh, isoliert dort stand und dann sich jetzt langsam sehr gut in die uh, Landschaft und in, in die Stadt von Stans eingelegt, eingebaut hat. 